tuangalie kisa na historia ya mfalme Ogu. Mfalme Ogu alikuwa ni mfalme aliyetawala eneo la Kanani, yani Palestina, Israel ama Jordania sasa. Alitawala katika ulimwengu wa kale takribani miaka elfu sita iliyopita na ndiye mwanadamu aliyeishi zaidi kutokana na kuwa na mwili mkubwa sana na aliishi zaidi ya miaka elfu tatu na mia tano alikuwa ni mfalme aliyeogopeka sana mashariki ya kati maana lilikuwa na jitu kubwa lenye nguvu na urefu zaidi ya minazi kama inavyoelezwa na nabii Amos Al-Faklabi na Al-Tabari Nabii Amosi ameeleza kupitia mbili tisa tisa lakini nalimwangamiza Mwamori mbele yako ambaye urefu wake ulikuwa kama urefu wa mielezi tena alikuwa na nguvu kama mialoni lakini naliangamiza matunda yake toka juu na mizizi yake toka chini Al-Tabari aliandika ya kwamba maiti ya Kuje ilikuwa kama daraja la juu ya mto Naili Al-Thaklabi aliandika ya kwamba Kurje alikuwa na urefu wa ridhaa 23333 akiweza kunywa kwenye mawingu kumshika nyangumi baharini na kumchoma kwenye jua yani lilikuwa jitu kubwa kweli kweli na refu kwenda juu alitembea mbele ya Nuhu wakati wa garika kuu lakini maji yalifikia magoti yake tu kiasi kwamba maji wakati wa garika ya Nuhu yalifikia miguuni tu katika vita na Israel alipoona kambi la wana Israel na Musa alivunja mlima akashika kipande cha kuangamiza kambi lote kwa pigo moja lakini Mungu alituma ndege waliokula na kutengeneza shimo katikati ya mlima uliomwangukia na kumfunga katikati na hivi ndivyo Musa alivyoweza kushinda kirahisi Umarufu wa mfalme Ogu wa Bashan umekuja baada ya historia kubainisha kwamba ndio binadamu pekee aliyesalia kwenye garika nje ya Nuhu na familia yake. Unaweza kujiuliza, je, aliponaje kwenye garika hiyo? Nadharia ya kwanza inasema alikuwa mrefu sana kiasi kwamba maji ya garika yalimfikia kiunoni au magotini. Nadharia ya pili inasema kuwa alikuwa na ukaribu sana na Nuhu hivyo alipewa kazi ya kuiangalia safina kwa nje kuhakikisha haigongi mwamba au mawe makubwa ambayo yangeweza kuipasua safina hiyo na ndio ikawa pona yake inadaiwa alishikiza pembeni ya safina ya Nuhu hivyo hakubebwa na maji ya garika nadharia hii ina mashiko kidogo sababu hata baada ya garika Tunaona safina hii ilitua pale pale ilipokuwa kabla ya garika yani haikuenda mbali kabisa kitu ambacho hakiwezekani kama nguvu ya mafuriki ikizingatiwa lazima boti ingesukumwa maili ndefu kwenda mbele Nadharia ya tatu inasema kipindi cha garika Ogu alikuwa bado hajasaliwa ila mimba yake ilikuwa imeshatungwa na mama yake aliyekuwa mke wa Ham hivyo Ham asingeweza kumwacha nyuma ingawa inadaiwa mimba hiyo haikuwa ya Ham bali ya malaika aliyeitwa Shamael. Hivyo damu ya Wanefil ikaweza kuvuka garika kwa staili hiyo kupitia mtoto aliyezaliwa yani mfalme Ogu wa Kanan ambaye watoto wake kwenye Biblia wanatajwa kama majitu makubwa ambayo yaliwaona wanadamu kama panzi mfano Amori, Aruba, Anak Gilgal, Amoni, Yebusi na wengine. Nadharia ya nne inasema alienda mlimani, hivyo garika haikumkuta. Biblia iko wazi sana kuwa maji yalifunika mlima mirefu kwa futi kumi na tano kwenda juu na ina maana kama huyo mtu Ogu alikuwa na futi zaidi ya tatu pengine tano kama inavyoelezwa kwenye Biblia ina maana kuwa alipanda mlima mrefu zaidi basi hakuweza kumalizwa na garika mwanzo saba, ishirini. Ishirini, maji akapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono tano na jua kufika hapa wengi mtasema ni upotoshaji na kwamba ni story tu za kijiweni ila hoja hii inapata mashiko kupitia biblia kuwa 
Mfalme Ogu alikuwa ndio mnefil pekee aliyepona garika. Soma kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati tatu, kumina moja. Kumina moja, kwani aliyesalia katika mabaki ya wanefari ni Ogu pekee mfalme wa Bashani tazama kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma kitanda hicho je hakiko raba kwa wana wa Amoni urefu wake ulikuwa ni mikono kenda na upana wake mikono minne kwa mfano wa mkono wa mtu hapa Biblia inasema Ogu ni mnefari tafsiri ya Kiingereza inasema last of the reforms ikimaanisha ni mnefil pekee aliyesalia baada ya gharika sasa tuangalie baada ya gharika kupitia vitabu vya dini vya kihistoria tunaelezwa kuwa baada ya gharika aliendelea kutawala maeneo ya mashariki ya kati eneo la Bashan huko Kanani walipoishi majitu mengine kama Wayebusi wa Amori wa Maleki wa Gilgashite na wengine inasemekana aliishi miaka 1300 Yaani alikuepo toka kizazi cha Adam hadi kipindi wana wa Israel wanarudi Kanan. Makala hii itaendelea. Vitabu vya dini na historia vinasema mfalme Ogo au UJ bin Anaki alipambana na wa Israel waliokuwa wametoka Misri kuelekea Kanani na katika vita hivyo inaelezwa mfalme Ogo aliweza kunyanyua mlima mzima na kutaka kuutupa kwenye kambi ya wa Israel lakini nadaiwa kwa bahati mbaya au nzuri mlima ukavunjika katikati hivyo ukamnyima uyano akaangukiwa mwenyewe na kipande cha mlima huo hivyo akaumia vibaya na ndipo Musa akapata fursa ya kumchoma na mkuki na vita ikawa kama imemalizwa na wanajeshi wake kwa hofu wakakimbia huku na kule na waliobaki wakamalizwa na wa Israel Kumbukumbu ya Torati tatu. Moja ndipo tukageuka tukakwenda njia ya Bushani na Ogu mfalme wa Bashani akatotokea juu yetu yeye na watu wake wote kuja kupigana huko Edrei Namba mbili bwana akanyambia usimuogope kwa kuwa nimemtia mkononi mwako yeye na watu wake wote wa nchi yake nawe utamtenda mfano ulivyomtenda Sihoni mfalme wa Waamori aliyekuwa akikaa Heshboni Tatu basi bwana Mungu wetu akamtia mikononi mwetu na Ogu mfalme wa Bashani na watu wake wote tukampiga asisawaziwe chochote. Nne tukatoa miji yake yote wakati huo hapakuwa na mji tusiotoa kwao miji sitini nchi yote ya Agobu ndio mfalme wa Ogu uliyo katika Bashani. Kumbuka kwa na vitabu vya Kiyahudi vinadai Mungu wao wa Israel yaani Yahwe alishusha nzige wa kula ule mlima kutokea katikati na ndio ukagawanyika nusu hivyo ndivyo kifo cha mfalme Ogu aliyetikisa dunia kwa miaka yote kilivyotokea na hadi leo wa Israel wanatambua ushindi ule kama mkubwa kabisa kuna historia ya taifa lao hata Amosi na mfalme Daudi huwa wanakikumbuka kisa hiko miaka zaidi ya sita baadaye Amosi mbili, tisa, tisa lakini nilimwangamiza Mwamori mbele yao ambaye urefu wake ulikuwa kama urefu wa mielezi tena alikuwa na nguvu kama mieloni lakini niliangamiza matunda yake toka juu na mizizi yake toka chini Zaburi 135 kumi aliwapiga mataifa mengi akawaua wafalme wenye nguvu kumi na moja Sihoni mfalme wa Waamori na Ogu mfalme wa Bashani na falme zote za Kanani Sasa tuangalie ushahidi wa kisayansi na kihistoria Kuna sehemu inaitwa Rujmi El Hiri au Cycle of Fates Hii inaelezwa ndio ilikuwa kasri au jumba la ibada la mfalme Ogu na mpaka leo hii masalia yake yapo huko Golan Haiti yani kwenye milima ya Golan Mawe yaliyobaki kwa sasa ni zaidi ya 1040 yamepangwa hadi futi 15 kuenda juu 
Je, kuna mtu wa miaka ile angeweza kupanga mawe mazito kwa urefu wa zaidi ya futi hamsini kwa wakati huo? Na kama hakuwa, vipi kuhusu jetu kama ogu? Karine ya shirini, mwanzoni kabisa watafiti wa Kijerumani waligundua makaburi makubwa ya mawe ambayo yanafanana na hesabu zilizopigwa kuhusu urefu wa mfalme Ogu kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati. Kaburi hilo ilipatikana eneo la mto la Jabok Bashan ambako ndiko mfalme Ogu alifia. Na kwa hesabu zao kaburi hilo lina urefu wa zaidi ya miaka elfu sita iliyopita. Mfalme Ogu pia alifanikiwa kuandika kitabu chenye sura saba ambako kilipatikana takribani miaka elfu moja mia nne kabla ya Kristo ila kilificho huko maktaba ya Vatikani kuanzia karne ya tano ila baadaye kilivujishwa mambo vipi mdau wa Davista Mata kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana Karibu tujiunge, tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 Karibu sana na asante sana.